ஹலோ வீவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் எல்லாருக்கும் இருக்கிற பொதுவான சந்தேகம் மனித இனம் எப்படி பூமியில் தோன்றியதுன்னு நிஜமாகவே மனிதன் பூமியில் தான் முதன் முதலில் தோன்றினானா அப்படி இருந்தால் செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதன் குடியேறன் துடிப்பது ஏன் இப்படி பலவிதமான சந்தேகங்களுடன் வாருங்கள் பயணிப்போம் செவ்வாய் கிரகத்தை நோக்கி அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் செவ்வாய் கிரகம் நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்தில் நான்காவது கோளாகவும் புதனுக்கு அடுத்தபடியாக மிகச்சிறிய கோளாகவும் அமைந்திருக்கு பூமியுடன் ஒப்பிடும் போது அதனுடைய அளவு பாதி மடங்கு தான் இந்த கிரகத்தில் இருக்கும் அதிகப்படியான இரும்பு ஆக்சைடு இந்த கோள் சிவப்பு நிறமாக இருக்க முக்கிய காரணமாக அமைந்திருக்கு செவ்வாய் கிரகத்தில் ஒரு நாள் என்பது பூமியின் ஒரு நாள் முப்பத்தொன்பது நிமிடங்களுக்கு சமம் செவ்வாயின் நீள்வெட்ட பாதை பூமியை விட இரண்டு மடங்கு அதிகம் அதனால் செவ்வாயின் ஒரு வருடம் என்பது பூமியின் இரண்டு வருடத்திற்கு சமமாக உள்ளது செவ்வாயின் வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி முதல் மைனஸ் நூற்றி இருபத்தி ஆறு டிகிரி வரைக்கும் உள்ளது தற்போதைய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நாம் செவ்வாய் கிரகத்தை சென்றடைய கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது நாட்கள் ஆகும் செவ்வாயின் ஈர்ப்பு விசை பூமியின் ஈர்ப்பு விசையுடன் ஒப்பிடும் போது முப்பத்தெட்டு சதவீதம் தான் இப்போ செவ்வாய் கிரகத்தை நோக்கிய மனிதனுடைய பயணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்ற தனியார் நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறாம் ஆண்டு மனிதர்களை செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேரை செவ்வாய் கிரகத்தில் குடியேற வைப்பது அவர்களுடைய இலக்கு இந்த பயணம் ஒரு வழி பாதை போன்றது போனால் திரும்பி பூமிக்கு வர முடியாது எதற்காக நாம் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு குடியேறணும் உங்களுக்கு பல பேருக்கு தோணலாம் அதற்கான காரணம் பூமி மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு தகுதியற்ற கிரகமாக மாறிட்டு வருது அதற்கு ஆதாரம் டெல்லி காற்று மாசுபாடு வெப்பநிலையாதல் காரணமாக கடல் மட்டம் உயர்ந்து சென்னை மும்பை போன்ற பல முக்கிய நகரங்கள் நீருக்கு முழுக்கும் அபாயம் இருக்கு இதெல்லாம் நடக்க இன்னும் அதிக காலமெல்லாம் இல்லை விஞ்ஞானிகள் கணிப்புப்படி முப்பது முதல் நாற்பது வருடங்களுக்கு இது நடக்கலாம் இதன் காரணமாகவே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தாறாம் ஆண்டு செவ்வாய் கிரகத்தை நோக்கி நூத்தி ஐம்பது நாள் பயணத்தை தொடங்க போறாங்க இந்த பயண தொலைவு நிலவை அடைவதை விட இருநூறு மடங்கு அதிகம் இந்த பயணம் தான் மனிதன் அதிக தூரம் பயணித்த முதல் பயணமாக அமைய போகுது இது ஒன்றும் ஈஸியான பயணம் இல்லை தன்னுடைய முழு வாழ்க்கையும் பணையம் வைத்து தான் இதை மேற்கொள்ள போறாங்க மனிதர்கள் அங்கு போறதுக்கு முன்னால அவர்களுக்கு தேவையான உணவு மற்றும் இருப்பிடம் அங்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் மனிதன் சந்திக்க போற முக்கியமான சவால்கள் செவ்வாய் கிரகத்தோட வெப்பநிலை ரேடியேஷன் புழுதி புயல் மற்றும் சுவாசத்திற்கு தேவையான ஆக்சிஜன் ஏன்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆக்சிஜன் என்ற ஒரு பொருள் கிடையவே கிடையாது செவ்வாய் கிரகத்தில் நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் நாம அங்க பயிரிட முடியும் செவ்வாய் கிரகத்தின் மண்ணில் தாவர வளர்ச்சிக்கு தேவையான மக்னீசியம் சோடியம் பொட்டாசியம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கேரட் போன்ற காய்கள் அங்கு விளைய வைக்க முடியும் சமீபத்திய ஆய்வுகளில் செவ்வாய் கிரகத்தில் திண்மமான நீர் அதனுடைய வடதுருவத்தில் இருப்பதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க விஞ்ஞானிகள் கணிப்புப்படி செவ்வாய் கிரகத்தின் வடதுருவத்தை உஷ்ணப்படுத்துவதன் மூலம் ஐஸ் கட்டி போன்ற நீரை உருக வைத்து அதனுடைய வளிமண்டலத்தில் அடர்த்தியாக்கி மழைப்பழிவு ஏற்படுத்த வழி பண்ணலாம் ஆனால் இது எல்லாம் பண்ணி செவ்வாய் கிரகத்தை பூமி போன்று ஆக்குவதற்கு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு ஆண்டுகள் வரைக்கும் ஆகும் நாம் வாழ்கின்ற இந்த பூமி நானூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால மனிதன் வாழ தகுதியற்ற கிரகமாக தான் இருந்து வந்திருக்கு அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனிதன் வாழ தகுதியான கிரகமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது இந்த கூற்று மனிதன் உண்மையாகவே பூமியில் தான் முதன் முதலாக என்ற சந்தேகத்தை மேலும் அதிகரிக்குது உயிர்கள் வாழ முக்கிய தேவையான போரான் மற்றும் மெலப்டினான் போன்ற தனிமங்கள் பூமியை காட்டிலும் செவ்வாய் கிரகத்தில் அதிகமாக காணப்படுகிறது இந்த கண்டுபிடிப்பு மனிதன் முதன் முதலில் செவ்வாய் கிரகத்தில் தோன்றியிருக்கலாம் என்ற கருத்தை மேலும் வலு சேர்க்குது இதற்கு ஆதாரம் பொருஷ்கா என்ற ரஷ்யாவில் பிறந்த ஒரு பையனை சொல்லலாம் இந்த பையனுடைய வளர்ச்சி நார்மல் குழந்தைகளுடன் கம்பேர் பண்ணும்போது அவனுடைய வளர்ச்சி அதிகமாக இருந்துட்டு வந்திருக்கு அவனுக்கு பத்து வயது இருக்கும் போது அவன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நிறைய பேரை திரும்பி பார்க்க வைத்ததுன்னு சொல்லலாம் அவன் போன ஜென்மத்தில் செவ்வாய் கிரகத்தில் பிறந்ததாகவும் பூமியில் நம்மளுடைய பண்டை நாகரிகமான குமரி கண்டத்திற்கு வந்துட்டு போனதாகவும் அது மட்டுமின்றி இப்போ பூமியில் இருப்பது போலவே செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதர்கள் வாழ்ந்ததாகவும் அதன் பிறகு மிகப்பெரிய போர் ஏற்பட்டு ஒட்டுமொத்த செவ்வாய் கிரகமும் அழிந்து போனதாகவும் சொல்றான் தற்போது செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்கும் ரேடியேஷனுக்கு இந்த போர் தான் காரணம் என்றும் சொல்லியிருக்கான் இந்த பையனுடைய கருத்தை வலு சேர்க்கும் விதமா நாசா நடத்திய சமீபத்து ஆய்வில் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆறுகள் இருந்ததை உறுதி செஞ்சிருக்காங்க விஞ்ஞானி ஜான் பிராண்டர் பர்க் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவர் வெளியிட்ட ஆய்வு முடிவுல செவ்வாய் கிரகத்தில் அணு ஆயுத தாக்குதல் நடந்திருக்கலாம்னு கணிக்கிறாங்க அவருடைய கருத்தை வலு சேர்க்கும் விதமா செவ்வாய் கிரகத்தின் வளிமண்டலத்துல ஜியான் நூத்தி இருபத்தொன்பது அதிகமா காணப்படுகிறது இந்த ஜியான் நூத்தி இருபத்தொன்பது இயற்கையா உருவாகுவது இல்லை உண்மையாகவே செவ்வாய்